Estamos con Federico Leturno, quien es el jefe del campo eh, forestal General San Martín y también de la Reserva Forestal Loma del Medio, Reserva Río Azul. Federico, estamos en Cascada Escondida, eh, una imagen que no es de las mejores. Ustedes están desde el INTA monitoreando todo lo que sucede con el caudal hídrico y con toda la reserva. Bueno, sí, estamos a fin de temporada estival, eh, digamos los caudales ya son mínimos, este, no han habido, digamos, gran, grandes lluvias. Eh, por suerte tuvimos un invierno nevador y, este, y, bueno, y en distintos lugares de la comarca se puede ver que todavía hay este, algunos arroyos, mantienen un, un caudal, pero sí, es cierto, acá este, la cascada o la parte del sector de cascada que es más visible en el recorrido de la cascada escondida eh, ha mermado mucho el agua. También hay que pensar que estamos aguas abajo de todo lo que es el, el paraje de Machina Ahogado, ¿no? que, que bueno, ahí hay un, un, una ocupación creciente de, de, del territorio, hay uso de agua, hay canales de riego, bueno, se, se, hay producciones. Eh, y bueno, y acá estamos al final de, de, de esa microcuenca, digamos, de, de Machina Ahogado, y, y bueno, y acá se ve este, afectado por... Había mucha, muchas personas que nos graficaban que literalmente se secó la cascada. Gracias a Dios no es así. Corre muy nimia, pero aún corre. Eh, en tu conocimiento, ¿qué, ¿qué podemos esperar para los próximos días? Habida cuenta que recién el lunes podríamos tener alguna lluvia. Sí, igual este, todo el agua que estamos observando ahora es la del deshielo. ¿no? El deshielo de los sectores de, de altas cumbres. Eh, ahora justamente teníamos un, un pronóstico, digamos, extendido para el resto de, del año. Está, se, se están, este, digamos, suavizando las condiciones de, de la niña, ¿no? de sequía, y es, eh, estaríamos pasando una fase más bien neutra, entrando el invierno, lo que, bueno, eso nos indica que este, tendríamos este, precipitaciones, re, eh, tanto de lluvia como de nieve, relativamente normales normales, entre comillas. Bueno, el eh, año pasado, el invierno, fue un invierno bien de nieve, fue nevador. Sí, sí, es cierto. Igual, para esta época del año, normalmente en febrero ya empiezan a haber, digamos, algún cambio, se nota, bueno, en las temperaturas, pero no tanto eh, en la precipitación. Eh, pero bueno, venimos de, de un par de años de, de condiciones de, de la niña, ¿no? de sequía, y, y eso se nota. Pero bueno, no es solamente el aporte de deshielo de nieve, sino que también el uso que hacemos eh, del Pero recurso. ¿Se nota mucho hídrico. la presencia humana en toda esta zona, de, de no solo de Machino Gado, que es la parte alta, que donde termina el agua es aquí, pero ¿se nota mucho la presencia, la captación de agua? Bueno, nosotros específicamente eh, desde la reserva no tenemos ese, ese monitoreo, eso posiblemente eh, la Dirección Provincial de Agua tenga eso, esos registros. Eh, nosotros más bien tenemos información de, de precipitación, el verano ha sido eh, muy seco, ya te digo, como bien decís, este, la nevada de, de, esta nevada del invierno ha, ha sostenido los, los caudales, pero bueno, el, la división de tierras es creciente en, en Machina Ahogado, eso digamos no se puede desconocer, y este, creciente en términos también de, de, de querer utilizar eh, agua para riego, ¿no? entonces bueno, eso... Eso se nota. ¿no? ¿Cómo está la reserva? Ya te, te saco concretamente de lo que tiene que ver la, la cascada escondida. ¿Cómo está la reserva en general? ¿Cómo, cómo ves la conservación? Bueno, eh, siempre eh, tratamos de, de poner esfuerzos en, en el control. Si tenemos eh, algunos problemas de, de robo, siempre tenemos cortas clandestinas, corta de, de árboles verdes. Este, pero bueno... Eh, eso es un trabajo que hay que hacer de forma constante, este, apoyarse en, en las autoridades de, jurisdiccionales de bosques, este, que tienen un, un cuerpo de inspectores y también con policía y gendarmería, digamos. Eh, siempre tenemos alguna situación de, de, de ocupación, que bueno, eso está siempre en manos de, de la justicia. Y este, te comento, eh, este año eh, finalizan las concesiones de las áreas recreativas, eh, cabeza de Indio, Camping Los Alerces y, y Cascada Escondida. Estamos trabajando en la, en la elaboración de los pliegos. Esperamos tenerlo en breve y difundirlos. Digamos, ya hay eh, interesados este, en, en, en acceder a los pliegos, en, en cuáles van a ser las condiciones. Eso todavía lo estamos elaborando, estamos cerca ya de tenerlos eh, definidos. Es más, 
me encontrás de casualidad acá en Cascada porque vine a hacer un relevamiento justamente del, del sendero y, y a levantar con GPS el, los sectores que están involucrados en la concesión. Así que bueno, esa, esa sería digamos la gran novedad para este año. Venimos de un, un periodo de siete años de concesión. Eh, fueron cinco años con una, eh, una prórroga de dos. En el medio tuvimos eh, la pandemia, pandemia este, y eh, específicamente en, en Cabeza de Indio eh, la ocupación del Mirador del Azul. Así que bueno, estamos como en un punto de inflexión este, en, en cuanto a las áreas recreativas. Y bueno, y después siempre hay muchas actividades que se realizan dentro de actividades deportivas, hay sectores de escalada, eh, se hacen eh, carreras, eh, sí, carreras la, pedestres. La allí en, en la zona también del Mirador del Azul, sobre el paredón, que es un punto que eligen muchos eh, para venir a, a practicar el deporte. Sí, sí, este, así que bueno, eh, en ese sentido, digamos... Eh, nosotros favorecemos y promovemos que el uso recreativo, siempre eh, teniendo en cuenta que la función de la reserva es, una, es netamente ambiental, este, tanto de conservación de los bosques, pero también por, por el beneficio de protección de los, de los faldeos y las laderas, son lugares de mucha pendiente. Así que bueno, en, en esos términos estamos trabajando. Federico, gracias. ¿eh? No, no hay por qué. La palabra de Federico Leturno, jefe del de Campo General San Martín del INTA, pero también tiene a cargo el, la zona de El Amprale, desde el INTA hablando, ¿no es cierto? Es todo por un momento, siguen ustedes.